হে তোমাদের স্বাগতম এডুকেশন অল টাইম চ্যানেলে আমি সৈকত ইসলাম বিএসসি অনার্স ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি এক পাওয়ারফুল অধ্যায় সম্পর্কে নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় গতি নিয়ে তাহলে দেখা যাক আজকের আলোচনার বিষয়গুলো কী থাকতেছে আজকের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্থিতি ও গতি দুই নম্বরে থাকতেছে বিভিন্ন প্রকার গতি তিন নম্বরে থাকতেছে স্কলার ও ভ্যাক্টর রাশি তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব স্থিতি এবং গতি নিয়ে প্রথমে আসা যাক স্থিতি জিনিসটা কি স্থিতি সময়ের পরিবর্তনের সাথে সময়ে অবিরাম চলমান সময়ের পরিবর্তনের সাথে পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান যদি পরিবর্তন না হয় তখন তাকে আমরা বলি স্থির বস্তু সেই বস্তুর আগে বলবো আমরা স্থির বস্তুরা বস্তুর এই ধর্মকে বলবো আমরা স্থিতি যেমন একটা বস্তু এখানে আসে এবং তার সাপেক্ষে অপর একটা বস্তু ও ওই একই জায়গায় অবস্থান করতেছে তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এই যে পরিবর্তন হচ্ছে না এটাকে আমরা বলবো স্থিতি বস্তুটার এই ধর্মটাই হচ্ছে আমাদের স্থিতি প্রথমত আমাদের দেখতে হবে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু বস্তুটার কোনো অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না এই অবস্থাটাকে বলবো আমরা স্থিতি এরপরে আসা যাক গতি সময়ের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয় যেমন তুমি ধরে না যে বাজ স্টপে দাঁড়িয়ে আসো এই অবস্থায় তোমার সামনে একটা বাজ এসে দাঁড়ালো সেখানে অবস্থান করতেছে সময় চলে যাচ্ছে এটাকে তুমি স্থিতি বলবা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই বাসটা যখন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে তখন তাকে আমরা বলবো গতি এই গতিরও আবার কয়েক ধরনের প্রকার ভেদ আছে যেমন আপেক্ষিক গতি বলতে পারি আবার পরম গতিও বলতে পারি স্থিতি আপেক্ষিক হতে পারে পরমও হতে পারে আগে আসা যাক আপেক্ষিক জিনিসটা কি আপেক্ষিক হচ্ছে আমাদের চোখের দৃষ্টিতে আমি এ জায়গায় দাঁড়িয়ে আসি পারিবেশিক সাপেক্ষে আমার কোনো অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে এটাকে বলবো আমরা স্থিতি কিন্তু যদি অন্য কেউ তার পারিবেশিক সাপেক্ষে চলাচল শুরু করে এটাকে আমরা বলবো গতি তবে এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আপেক্ষিক বাস্তবিকভাবে কেউ গতিশীল নয় কেউ স্থিতি নয় এখন আসা যাক পরমে আসি পরম বলতে যেটি একদম বাস্তবিকভাবেই স্থির আছে বা বাস্তবিকভাবেই গতিশীল আছে সেটাকে বলবো আমরা পরম স্থিতি এবং পরম গতি আমরা জানি আমাদের যে পৃথিবীতে বসবাস করি সেই পৃথিবীটাই কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে নিজের অক্ষে ঘুরতেছে আবার সে পৃথিবীর সরি আবার সে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতেছে এই যে পৃথিবীটা নিজ অক্ষে ঘুরতেছে এবং সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতেছে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলোই কিন্তু চারদিকে নিজ নিজে নিজেই প্রত্যেকটা বস্তুই কিন্তু আমাদের গতিশীল হচ্ছে এখানে কোথাও কোনো বস্তু স্থির নাই এবং আপনা আপনি নিজে থেকেও আবার কোনো জিনিস গতিশীল নাই সেজন্য আমরা পরম গতি এবং পরম স্থিতি কখনোই পৃথিবীতে বসবাসকারী কোনো বস্তুকে বলতে পারি না এরপরে আসা যাক বিভিন্ন প্রকার গতি বিভিন্ন প্রকার গতির মধ্যে প্রথম যে গতিটা আছে সেটা হচ্ছে সরল রৈখিক গতি কোনো বস্তুর গতি যদি এমন হয় যেটা একটা সরল রেখা বরাবর চলতেছে তাহলে সেই বস্তুর গতিকে বলবো আমরা সরল রৈখিক গতি একটা গাড়ি সোজা পথে চলতেছে বস্তুর এই যে গাড়িটার যে গতিটা আছে এই গতিটাকে আমরা বলবো সরল রৈখিক গতি দ্বিতীয় যে গতিটা আছে সেটি হলো ঘূর্ণন গতি কোন একটা বস্তুর গতি যদি এমন হয় যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে চারাদিকে ঘুরতেছে এই ধরনের গতিকে আমরা বলবো ঘূর্ণন গতি যেমন বৈদ্যুতিক পাখার গতি এটা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরতে থাকি যদি আমরা বলি পৃথিবীর গতি তারপরেও এটা একটা ঘূর্ণন গতি কারণ পৃথিবীটাও সূর্যকে কেন্দ্র করে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এরকম ঘড়ির কাটার গতিও ঘূর্ণন গতি ঘড়ির কাটা কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরতে থাকে তৃতীয় নাম্বার যে গতির আছে সেটা হচ্ছে চলন গতি এটা নির্দিষ্ট সময় প্রত্যেকটা বিন্দু নির্দিষ্ট দ্রুত অতিক্রম করে যেমন এইখানে ডাইনি সিনেমা দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টার ডাস্টারের প্রথম অংশটাও যদি নড়ানো যায় প্রথম অংশটাও যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করলো শেষ অংশটাও ঠিক ততটুকু দ্রুত অতিক্রম করবে যদি ট্রেনের কথা আমরা বিবেচনা করি ট্রেনের প্রথম অংশ বা প্রথম পার্টটা যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করে পিছনের পার্টটা ঠিক ততটুকু দ্রুতই অতিক্রম করে এটাকে বলবো আমরা চলন গতি এই চলন গতি বস্তুরা ধর্ম এরকম এই গতিশীল বস্তুগুলো এরকম যে প্রত্যেকটা বিন্দু নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট দ্রুত অতিক্রম করবে কোনোটা কম কোনোটা বেশি এরকমটা নয় চতুর্থ নাম্বার যে গতিটা আছে সেটা হচ্ছে পর্যায়বিত গতি 
পর্যাবৃত্ত গতি হচ্ছে এমন একটা গতি যে গতিটা নির্দিষ্ট সময় পর পর দেখা যাবে যে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোন একটা বস্তু গতিশীল হয়ে আসতেছে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট দিক থেকে বারবার একটা বস্তু আসতেছে এই ধরনের গতিটা হচ্ছে আমাদের পর্যাবৃত্ত গতি যেমন ঘড়ির কাটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সেকেন্ডের কাটা ষাট সেকেন্ড পর পর একই দিক থেকে আবার পরিক্রমণ শুরু করে যদি মিনিটের কাটার দিকে লক্ষ্য করি তারপরেও ষাট মিনিট পর পর সেটা আবার একই দিক থেকে পরিক্রমণ শুরু করে এই ধরনের গতিকে বলবো আমরা পর্যায়বৃত্ত গতি এরপরে হচ্ছে আমাদের সরল স্পন্দন গতি পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পন্ন কোনো কণা তার অর্ধেক সময় এক দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় তার বিপরীত দিকে যদি আসে এই ধরনের গতি যদি সে সঞ্চারণ করে তখন এই ধরনের গতিকে বলবো আমরা সরল স্পন্দন গতি যেমন দোলনায় ছোটোবেলায় তো আমরা সবাই দোলনায় দেখেছি বা চড়ছি থাকছি দলনাতে তো এই দলনার গতিটা যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে দলনা অর্ধেক সময় এক একদিকে যাচ্ছে এবং বাকি অর্ধেক সময় বিপরীত দিকে চলে আসতেছে এই ধরনের গতিকে আমরা বলবো সরল স্পন্দন গতি এই গেল আমাদের বিভিন্ন প্রকার গতি এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে স্কলার এবং ভ্যাক্টর রাশি এই রাশিটা জানতে গেলে আমাদের একটা ছোট্ট উদাহরণ জানতে হবে যেমন তুমি স্কুলে গেছো তোমার দুটো ফ্রেন্ড অলরেডি স্কুলে চলে গেছে তো একটি ফ্রেন্ড সেই স্কুল থেকে কিছু দূরে চলে গেছে তুমি অপর ফ্রেন্ডটাকে যা জিজ্ঞেস করলা যে আমার ওই ফ্রেন্ডটা কোথায় গেছে তো তোমাকে বলল যে স্কুল থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে চলে গেছে এখন তুমি কি বলতে পারবে কোন দিকে একশো মিটার দূরে গেছে কত ডুব দূরে গেলে তুমি সে তাকে দেখা পাবে এটি কিন্তু বলা মুশকিল যদি বলা হয় পূর্ব দিকে একশো মিটার দূরে গেছে তাহলে তুমি কিন্তু পূর্ব দিকে একশো মিটার দূরে যাওয়া এবং তাকে পেয়ে যাবা তাই কিছু কিছু রাশি আছে যাদের দিক এবং মান দুই প্রয়োজন এবং কিছু কিছু রাশি আছে যাদের শুধুমাত্র মান হলেই চলে দিকের কোনো প্রয়োজন পড়ে না তাই রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্কলার রাশি আর একটা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি স্কলার রাশি কোনগুলো যেগুলো রাশির শুধু মানের প্রয়োজন পড়ে দিগের কোনো প্রয়োজন নেই যেগুলো রাশি প্রকাশের জন্য শুধু মানের প্রয়োজন দিগের কোনো প্রয়োজন নাই সেইগুলো রাশিকে আমরা বলবো স্কলার রাশি এই স্কলার রাশিগুলোর মধ্যে আছে যেমন ভর ভরের মধ্যে শুধুমাত্র মান প্রকাশ করলে হয়ে যাবে যে কত কেজি পাঁচ কেজি না দশ কেজি শুধু ভর প্রকাশের জন্য মানেরই যথেষ্ট কোনো ধরনের দিকের কোনো প্রয়োজন নেই যেমন যদি বলা যায় যে এই যে কাপড়টা আছে কাপড়টার দৈর্ঘ্য কত শুধুমাত্র বলবে পাঁচ মিটার এখানে কিন্তু বলবে না দক্ষিণ দিকে পাঁচ মিটার না উত্তর দিকে পাঁচ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য এক ধরনের স্কলার রাশি এরপরে আছে আমাদের কাজ কত রুক কাজ খোলে পঞ্চাশ জুল এখানে কিন্তু বলা হয়নি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই দিকে কাজ করা হয়েছে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে পঞ্চাশ জুল কাজ করা হয়েছে যদি বলি সময়ের কথা কয়টা বাজে পাঁচটা বাজে উত্তর দক্ষিণ কোনদিন বলা হয় না এখানে যে উত্তর দিকে পাঁচটা বাজে না দক্ষিণ দিকে পাঁচটা বাজে তার মানে এই সকল রাশিগুলো হচ্ছে আমাদের স্কলার রাশি এরপরে আসতে থাকে ভ্যাক্টর রাশি যে সকল রাশি প্রকাশের জন্য মান এবং দিক উভয়ই প্রয়োজন তাকে বলবো আমরা ভ্যাক্টর রাশি ভ্যাক্টর রাশির মধ্যে আসে বেগ কোন দিকে কত মিটার স্পিডে গাড়িটা চলতেছে সেটাই হচ্ছে বেগ এবং বেগ পরিবর্তনের হারই হচ্ছে আমাদের তরণ তারপরে বলতে পারি আমরা বল এটা নিচের দিকে বল প্রয়োগ করতেছে না উপরের দিকে এখানেও কিন্তু একটা দিকের ব্যাপার চলে আসতেছে তাই ভ্যাক্টর রাশি প্রকাশের জন্য মান এবং দিক দুই প্রয়োজন পড়ে তো এখানে মেন ফ্যাক্ট হচ্ছে স্কেলার এবং ভ্যাক্টর রাশি এই দুইটার পার্থক্যগুলো স্কেলার রাশির হচ্ছে যেগুলো রাশির প্রকাশের জন্য শুধুমাত্র মানের প্রয়োজন পড়ে দিকের কোনো প্রয়োজন পড়েই না সেটাকে বলবো আমরা স্কেলার রাশি আর ভ্যাক্টর রাশি হচ্ছে যেগুলো প্রকাশের জন্য মান এবং দিক দুয়েরই প্রয়োজন পড়ে তাকে বলবো আমরা ভ্যাক্টর রাশি শুধুমাত্র মানের পরিবর্তনের কারণে স্কেলার রাশি পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র মান অথবা দিক অথবা মান এবং দিক দুই পরিবর্তনের জন্য ভ্যাক্টর রাশি পরিবর্তন হয় স্কলার রাশির উদাহরণ হচ্ছে সময় দূরত্ব তারপরে তাপমাত্রা কাজ শক্তি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আমাদের স্কলার রাশি ভ্যাক্টর রাশির মধ্যে আছে বেগ আছে তরণ আছে বল আছে এই ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে আমাদের ভ্যাক্টর রাশি তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আর তোমাদের জন্য বাড়ি কাজ দেওয়া থাকতেছে আগামী ভিডিও আসার আগে বাড়ি কাজগুলো কমপ্লিট করে ফেলবে 
আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর এরকম ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন বাজিয়ে দিও যাতে একটা ভিডিও মিস না হয় আর তোমার বন্ধু যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করিও ভালো লাগলে লাইক দিবে ভালো থাকো আজকে এই পর্যন্তই